。想要卖掉您的车，或者是入手一辆二手车，却又担心上当受骗，靠上绝对能帮到您。预知更多详情，请点击 description 下面的专属链接。情怀，情怀，情怀啊！爱开手牌车的人都讲情怀。我身后面这样够情怀吧 ？Proton s a t r a GTI。哎大家好，又是艾德人，艾德人不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来我的频道。今天我身隔壁这辆，不用多说了，看这个边哈就知道是 s a t r a g t i 是吧？做梦也没有想到，竟然有这个机会，终于可以试驾它。非常感谢这位车主伟宏，你好。Hello， 怡宝有尾红，我们 KL 也是有尾红的。<笑>你这车是刚买不久是吗？对，六月才买的。哦、oh, ，多少钱买回来？呃，二三五零零那时候买的，便宜哦。二三五零零，可能你要找一些东西，可能它的车漆也不是这么漂亮。市面上看的都在卖这二十五千到三十千左右。最近还不是有一个 refurbish 小六辆的吗？<笑>对对对，卖卖四。四万，四万五，尽管呢，他卖四万五，但是保险还是赔五千块吧。<笑>这辆车对于很多人来说是一个真的很很棒很棒的车。对，我们终于有机会来试驾。话不多说，我们去看看伟宏的车 ，Let's go。这辆车呢，一九九八年的二零零二年的时候呢，它电版是 MMC， 也就是说 Mitsubishi 的啦。二零零二年之后的那帮呢是 VDO 的，所以其实这辆是 VDO 的电版的，但是前车主呢就把它换成了整个 wiring 都是 MMC 的啦。先不说改装，我们先来聊一下这辆车的这个配置哈。ABS 啦有啦 a b a c 也是有的，但是现在车主换上了这个 steering 之后就没有了。<笑>最为特别的就是当年呢，它会 r e c a r o s e t 啦，还有这个四四方方的这个排气管比较特别，但是这辆车已经是没有了的。为什么呢？你看它的 rim 也换过了，它的 steering 也换过了，还有它的这个 exhaust 其实也换过了。比较可惜就少了一种原装的味道，因为原装的话其实它的 rim 也是蛮好看的。整辆保时的原装的话，我相信的话卖的价钱是肯定是高。如果没记错的话，这两门的 s a t r a g t i 的价钱当年是比 v i r a C99 或者是 Putra 价钱来的更高的哈，大约一根手指的高度。HWI adjustable 四乘四哈，原装配搭的是二零五四十五 R 十六，但是现在车主换上了十五寸一九五五十 R 十五。五寸，我不知道为什么这么多人喜欢换小力一点啊，可能是大家比较便宜还是怎样？配搭的有 g o h a m a AD 零九的轮胎，后面这里也是大概一根手指的高度，也有后刹车卡钳，也是一九五五十 R 十五寸啊。阿凡提的 Rim 四个都是一样尺寸，原装是一个四四方方的排气管，但是现在换了一个这么大的 a p a c i Japan Extractor， 也是 My Vac Design， 来到后面这边就 a p a c i Japan 啊，原装钥匙，啊，那声音啊，真的是。好，这边还有 Ultra Racing 的 Monkey Bar， 车主改的，比较偏推头还是甩尾的话，从这边来做调整。哦， Spare Tire， 空空的，什么都没有，干干净净。哇，那个关的声音很锐利的，车漆还是原装的，所以你看到这边还是有一些刮痕哦。上面车漆这里也是不太漂亮的，所以是需要重新的喷漆啊。所以刚刚车主也买回来不久，等到它照美美了之后呢，把它换上一个全新的颜色。前麦华城，后面毛吉林。这毛吉林在这么小辆车的话，你说呢？那个操控好不好？肯定好嘛，是不是？如果在现代的车来讲哈，这么小辆早就用拖全避秒了。那椅子原装的 r e c a r o 啊，可能前车主就改装了这样子的 s e a t b e l 拉前拉后都是这样子啊，然后这是。是调椅背啊，转的 GTI 原装具有这种 aluminium pedals。哎呦，那个声音 ，starter Mitsubishi 的声音。哎呀，忘记了开冷气是这边。这个 dashboard 还是很漂亮的，仪表就裂了。车主说找到 half car 的话，八百块左右，所以车主就买了什么呢 ？Evo 的这个 meter。但是如果放下去的话，就好像少了一点原装的味道。但是这个我觉得会好看一点，就干净一点哦。这个就比较复杂了一点点哦。这还可以调仪表的灯，因为它只有两个门，所以它只有两个 button。还是 auto 的哦，这是锁门呢、啊。Five speed manual。哇，那个换挡的感觉有声音的。很 solid， 还有 R reverse， 没有 sensor 哈。前车主有改了它的 Final Drive My Vex 四点六传统手刹，很厚的一个手刹，还有一个中央扶手，情怀啊这种。我们不要求什么配备什么配备的，但是就那种感觉是现代的车给不到的。a i r b a g 当时只有这边有啦，很大的一个 steering。
看到后面有一辆车哦，我也是怕人家偷车啦，最好是把那个引擎关掉。<笑>我怕人家抢，讲真的，这个车子太珍贵了。打开引擎盖 ，OK， 躲在这边哈、哦。在 t r a c t o r 看到吧，改过了的。代号为四 G 九三 P P stand for Proton， 因为当年的四 G 九三 Mitsubishi GSR 来讲呢是一个 turbo， 所以他们就把那个 turbo 拿掉，就换为了四 G 九三 P 一点八公升自然吸气的四缸引擎。哦，这个扑力也改过了的哦 ，Works Adjustable Cam 扑力，我觉得这个很漂亮啊，有一点透明透明啊。如果这个带有颜色的话更爽。原装有一百四十 PS， 还有一百六十七牛顿米的。配搭这这五速的手排的话呢，当年零到一百大概八秒钟左右就可以做得到。现在零到一百八秒，基本上对很多人来说都是很正常了了哈。当年就不正常了，这个能够八秒多已经很厉害了。哇，原来它的 oil filter 是在这边的哈、哦。哇，这辆车基本上没有什么通病哈。我查过了 ，engine 是美美的，但是你就要注意它的这个可能 clutch b u m 啊。前车主改了 Intake B Series， 也就是从 Honda 来的，厉害哈。全部 NGK 的 spark plug， t r o t t l e body 是 My Vector， s a r 的 fuel regulator， 基本上就是这样啦，没有再动什么了的啦。C 9 9 4 9 3当时试驾一点。三都很好驾了，现在四加一点八的话哦，神了，走吧，试驾。这个高度啊，其实对我年轻人来讲啊，上下车应该都 OK 的，不会太低啦、啊。是你改过的吗？这个是我改，这是你改的，因为买回来怕他们偷车，所以我全部东西换到完了。所以把那个钥匙换到完了。啊，那全部换。哦，还有雾灯的 switch， 这个是 wiper 后面的。OK， 好，明白。哎，它的 clutch 原装啊、哦。哦，改过 cable 不了 ，cable 啦哈，改过钢。那、啊、你买这辆车，你不怕被偷吗？还是这样、啊？所以我换了很多 security 的东西。这样有装 GPS？ 有咯，呃，我不用，我装 attack， 放 attack。哦，因为我的对面邻居啊，之前有一辆的，在大概十年前了啦、嗯。哇，那个那个油门太敏感了。<笑> OK， 还有一辆啊，我。呃，记得他有一件子不在家了，就是被偷掉，然后被偷掉过后又找回来了，找回来之后又再被偷掉第二次，就真的是完全找不回来了，所以很可惜啊。如果他还留着这辆车的话、哦，很有价钱哦。他、哎、呃，真的很怕，因为一买的时候全部人就讲十个啊，十个的讲哇，小心被偷。是是是，真的真的。所以偷家了，就能做的东西有做了，剩一个 quick release 的 steering 还没有装完了了。哦，要装 quick release steering。那其实有一些东西我已经买了，都是还没有装。像昨天买 Polyman 的 Silicon 那个 Bush 是到了还是还没有装，然后 Evo Twin Port 的 Brake 我也是买了，也是还没有装。哦、Mid 也还没有装。哦，所以就是 Twin Port 的 Evo 的话就是 Black and Play 的哈、哦，那个脚。对。这样车还容易买 Parts 吗？容易，很容易。比如说这个 Mid 啦是找得到的啦，不过价钱有点贵罢了。哦，所以这个八百块，这个有人卖这八百六百，这个买多少钱？四百，哇，便宜一半呢。哦。Oh my god！ 我都不知道这边有个 cup holder 嘞。就放你买回来有修过什么东西吗？有一些 oil leaking 的东西，把全部都是弄完了啦。收发没有什么太大问题了。就是些可能这些 aircon 啊有坏掉就换掉了。<笑>这样子有一个小缺点啊，忘记跟你们讲，就是它不能拉拉出来，它只能拉上下、哦，所以这个就是比较可惜的地方。哎，走了。啊，没有 hill hold a s s i s 哇，那个 crash 放的蛮高哈、哦。然后它的 gear 哈、啊，比较长咯，除非你要做这个 short short shifter <笑>。原装很长一下，突然想到一个很兴奋的事哦，可能我下个礼拜这样子，我去拿一个 V R 一点六 Mano 来讲，也是有找不过了的哈。啊、哦呃，哇，这种 steering 有没有？哇，自己打量一下。我说了一下，其实很。Hydraulic。原那个 Trotter 的都是走 cable 哈、哦。所以很直接哦，感觉都是哇，一踩又来。唯一一个不习惯的一点就是它的 clutch 啊，那个离合器放得很高，呃，那个 engage point 啊，所以要有点时间的去适应一下。还有这第二点，它的这个牙柄啊，哇，很长哦，这个米拉也是这样子，所以就啊，很多人去开 soft 的。第二、第三点，它的镜片哦，这个放得很大
，他奇怪哈、哦，这么以前的 Proton 是这样子的，我家一刷到那些哈，它好像也是这样大的哦，所以我看不习惯，盲点会比较多，除非好像那边的话小一点的话还 OK 哈、哦，是原装的吧？这椅子哈、哦、是没有的调高调低的哈、哦，嗯，没有前后，它只能前后，所以我感觉到做的很高一下，比较想做低一点点啊，那、哦、低的话感觉<笑>。要要要改要改，那这辆车你是打九五还是九七啊？呃，现在打九五。油耗方面你觉得怎么样？呃，对我来说是省油啦，八十块三百 km。比你的 IS 五零更省啦，就是这样。<笑>对对对对,对。看<笑> ，steering 啊，改小力一点哦，不用摆太多，一点点就好。<笑>这些车就不用讲什么那个隔音了啦，我都不讲了啦。OK， 但是我们讲求是什么？讲求就是驾驶体验，来做 t o g e t h e 这样子哦。i s 五零就隆胸了，我看了、啊，我看了、啊，伟宏啊，每次拿 i s 五零去投给啊，炸的又出现了啊，哇，吃鸡哦，<笑>再踩一个二十八线油门吧，大概。这转速的话，带几千转会断油吗？呃呃呃。七千五。七千都没问题啊，七千以上。七千以上哦。七千到七千五左右了。那边属于很高转啊，那边去的。哎，还没得算了。呃，啊。好，我们就关冷气啊，零到一百，试一下，听它的声音。啊压拉很长一下哦，我刚刚看到差不多整八十多九十 km 哦，一一一号压，哇 ，interesting， 它的声音果然是那种 my van 的那种感觉。大家开冷气跟关冷气呢，基本上都都会有分别啦，会感觉到大家开冷气之后会拉了一点点哦，关冷气真的是加十匹啊，感觉很还是很定哈、哦，你看我在跑白事哦。嗯而且我不会觉得那辆车会跳到阿妈那种年代那种，就是还是 OK 啊，这个黑小标标。好，来我们过一个弯就知道哈、哦，<笑>完全没有什么压力，车倾也是很少很少。这样子会不会有面对那些水水温高啊那种问题吗？没有，没有遇过。啊、呃，像维拉的话，经常啊都会有那种什么漏漏水啊。呃，全部要做好了，要一次全部有弄全了。哦，要做。要时常去检查咯，因为老车最怕这种水滚的问题。我们私家车的话呢，没有随随便便讲什么，才踩一点点油就讲哦，这辆车很有力哦。一定要去捞。啊，一定要去捞才懂啊、嗯，不然的话你，你你上几个坑呢？你用六十过一个弯、嗯，什么车都可以过的嘛，对,对不对,对,对？所以我们真正要。是敢敢去啊，敢敢去绕，你才知道他的这辆车的这个感觉，这个操控是怎么样哈、哦。啊，比如说这个弯 ，OK， 现在我用百事来过哈、啊，<笑>没有压力，真的没有压力，而且还是舒服带我过这个弯，太<笑>爽了。之前我加过一点三啊，我觉得一点三它的乐趣是在于车市区里面这样子，然后享受一下高转啊，它起步很轻快，这个会比较重一点，但是它的利水后面来一点三就欠了那个尾力哦。爆破了，每次拉车的话，记得关掉哈，那给压缩器造成就压力，要不然那个寿命很很短而已。所以你买回来这辆车，基本上有算过它，呃，修或维修或者改装，你改了多少钱吗？呃，胎压、rim、exhaust 全部应该到八千左右吧。千万不要干叫我哈，千万不要干叫我。<笑>没有屁股，就是没有负担啊哈！哇，很咬
地有没有完全没有什么压力？这集的话，我好像没有什么爱讲话，为什么呢？因为，我根本就是基本上就是在享受驾这辆车，我在熟悉这辆车。因为这辆车有一个小性格啦，它不像现代的车一上手的时候哦，哇，好像很容易驾傻子，也会开，就在 FK 八啦，或者是驾 G R R R 啊那种一下子就熟悉啊。这辆车必须要一段的时间。因为他给你感觉到就是你要跟这辆车沟通，而不是他在辅助你什么的，而是你要慢慢跟他聊。哎，我等下玩的话，我要讲过、哦，我会这样啊，我会这样啊，你要跟他讲。以前是驾欧多的嘛，那个 ISO 五零，一下子换这个的话，感觉怎么样？呃，要会很多些，要慢慢学咯，因为一开始真的是不会的，不会哈、哦，就不同的增压数要会不了，没有电子的感觉了，太爽了，方向盘感觉到我在玩阿 K 呢。<笑>那种一些力有没有？<笑>好了，我们这到山底了啦。好，我们等下下 Part Two 的话呢，就会把这辆 s a t r a GDI 啊，我们国产的 GDI 啊，不是德国 GDI， 给开上云顶了哈。哎，这个还没。最高了，兄弟。哈，美诺的好处啊，你看啊，静压，搞定。Oh my God！ 非常感谢伟宏，我们的下一个影片再见啊！啊，两个门就是特别的长。GTI 十六号还没订阅，赶快订阅喽！好了，各位，影片就到此结束了。如果喜欢看我的 POV 的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 冲上云霄再见，拜拜。